ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರವನ್ನು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಸಾಲಿಯಾನ ಶೇಕಡ ಮೂರರಂತೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತರಂತೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಬೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸಲು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಐದು ಪ್ರತಿ ಮೊತ್ತ ಎ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರ ಗುಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಭಾಗಲೆ ನೂರ ಆಯಿತು ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲೆ ನೂರ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಐದು ಭಾಗಲೆ ನೂರ ಆಯಿತು ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೂರು ಗುಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ನೂರ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನೂರ ಮೂರು ಆಯಿತು ಭಾಗಲೆ ನೂರು ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲೆ ನೂರು ನೂರ ಐದು ಭಾಗಲೆ ನೂರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ಮೂರು ಭಾಗಲೆ ನೂರು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲೆ ನೂರು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ಐದು ಭಾಗಲೆ ನೂರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ಮೂರು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ಐದು ಭಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರ ಸಾವಿರ ಭಾಗಲೆ ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಸಬ್